আমরা আমাদের প্রত্যেক জীবনে এমন কিছু সংস্কার মেনে চলি তার আসল কারণ আমরা নিজেরাই জানি না সেই সংস্কারগুলো হয়তো আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব মা বাবার থেকে জানতে পারি আর সেগুলো অনুসরণ করি তো যেহেতু সেই সংস্কারের আসল কারণ আমরা জানতে পারি না তাই জন্য কি হয় যে বেশ কিছু বিজ্ঞানসম্মত মানুষ কিংবা না কুচু মানুষ বলা যেতে পারে যে তারা আমাদের এগুলোকে কুসংস্কার বলে খেপাতে থাকে তাই আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি দশটি সংস্কার যেটা আমরা জানি কিংবা করে থাকি আর তার আসল কারণ আর প্রথমেই বলবো যে এই ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন যাতে সবাই জানতে পারে আর কেউ কুসংস্কার বলে এটাকে খেপাতে না পারে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনো খাবার খেতে নেই এ প্রথা সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে চলে আসছে কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত একদল লোকে এ প্রথাকে অন্ধ কুসংস্কার বলে মনে করত তো আনন্দের কথা এই যে খুব সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে গ্রহণের সময় সূর্য পৃথিবীর কিছুটা কাছে চলে আসে যার ফলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ও আরো ক্ষতিকর নানান ধরনের রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে আসতে পারে যে রশ্মি খাবার দাবারকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে সেই জন্য গ্রহণের সময় খাওয়া যেমন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যহানিকর তেমনি গ্রহণের আগের রান্নাও গ্রহণ না করাই উচিত এই একই কারণে খালি চোখে গ্রহণ না দেখা নিষেধ কারণ ওই রশ্মির প্রভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ প্রথা দেখে আমাদের ভাবতে অসুবিধা হয় না যে আমাদের সেই পিতৃপুরুষেরা বিজ্ঞানেও কম উন্নত ছিলেন না গ্রামাঞ্চলে এখনো এ প্রথা চালু আছে যে পুরুষদেরকে মেয়েদের চুলে হাত দিতে নেই এমনকি তার আত্মীয় হলো সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে মেয়েদের চুলের গোড়ায় সেক্স গন্তি থাকে যার ফলে চুলে হাত দিলে বা ধরলে কামনার উদ্রেক হয় যা মোটেও কাম্য নয় সেই জন্যেই এই প্রথার প্রচলন সুতরাং এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই সর্বকালেই সমানভাবে গ্রহণীয় পুত্র মাসে গুড় খাওয়া উচিত নয় বেশি পরিমাণে গুড় খাওয়া তো একেবারেই নয় কারণ এই সময় গুড়ে প্রচুর পরিমাণে কৃমি বৃদ্ধি পায় তাছাড়া কলেরা আমাশা ও পেটের অন্যান্য রোগের সম্ভাবনাও থাকে বর্ষার জলে যে ঘামাচি ভালো হয় এখনো এ কথাটা অনেকেই মানেন এবং তাদের ভিজতেও অনেকে দেখে কিন্তু তারা একটা বিষয়ে খেয়াল করেন না তা হলো আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কিনা খামাচি ভালো হওয়ার মূল কারণ ওখানে বাতাসে থাকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যখন বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয় তখন ওই গ্যাস দুটি পারস্পরিক বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে পরে তা জলের সঙ্গে মিশে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এই অ্যাসিডের জন্যই ঘামাচি ভালো হয় জামা কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় আজও রান্নার হাড়ি করায়ের তলায় মাটি লেপা হয় অনেকে ভাবেন এতে শুধু কালি তোলা সহজ হয় কিন্তু বর্তমানে আমরা জেনেছি মসৃণ তল অপেক্ষা অমসৃণ তল তাপ শোষণ করতে পারে অনেক বেশি ফলে রান্নাও তাড়াতাড়ি হয় এই একই কারণে মসৃণ করা বা হাড়ির তলা মাটি লেপে অমসৃণ করা হয় যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে যে গ্রামের কাঁচা ঘর উঠোন গোবর দিয়ে নিকোতে হয় এবং বাড়ির আশেপাশেও গোবর জল চেটাতে হয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন সে যুগে এমন কি এখনো গ্রামাঞ্চলে ফিনাইল বা ওই ধরনের জীবাণুনাশক পদার্থের জল নেই এবং গোবরের সাহায্যেই ফিনাইলের কাজটি করা হয় কারণ বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে গোবরের মধ্যে যথেষ্ট জীবাণুরোধক ক্ষমতা রয়েছে গ্রামাঞ্চলে এখনো ছোট বাচ্চাদের বেশি করে সর্ষের তেল মাখিয়ে আবচার উদ্রে শুয়ে রাখা হয় এ প্রথার পেছনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কারণ সূর্যের আলো দেহে পড়লে ভিটামিন ডি তৈরি হয় যা বাচ্চাদের রিকেট রোগ প্রতিহত করে এছাড়াও বাচ্চাদের কোনো রোগ হয় না চামড়া থাকে মসৃণ ও কোমল অবশ্য তাতে শরীরের রং কিছুটা কালো হয়ে যায় বড় হলে আবার পূর্বের রঙে ফিরে আসে কিন্তু শহরের লোকেরা কালো হওয়ার ভয় বাচ্চাকে রৌদ্রে বের হতে দেয় না যদিও তারা জানে রৌদ্র ভীষণ উপকারী খুব সামান্য লোক এখনো আছে এই প্রথা মেনে চলে এ প্রথা মেনে চলার পেছনেও যুক্তি আছে প্রথমত খাবার সময় কথা বলতে থাকলে খাদ্য দ্রব্য ঠিক মতো চিবানো যায় না যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর দ্বিতীয়ত কথা বলতে থাকলে অনেক সময় অন্যমনস্কতা বসত খাদ্য শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ে অনেক সময় বিষম লেগে হাঁচির মাধ্যমে ওই খাদ্য দ্রব্য বেরিয়ে এলেও সবসময় বের নাও হতে পারে এবং তখন মৃত্যু অনিবার্য সেই কারণেই খাবার সময় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ধীরস্থিরভাবে খাওয়া প্রচলিত নিজের বা অপরের যে বাড়িতেই হোক থালা নিঃশেষ করে খেতে নেই এর পেছনে রয়েছে দুটি যুক্তি 
প্রথমত থালা নিঃশেষ করে খেলে গৃহস্বামীর হয়তো ধারণা হয় যে তার আহার পুরোপুরি হয়নি অর্থাৎ ক্ষুদে থাকা সত্ত্বেও লজ্জা এবং অন্য কোনো কারণে পর্যাপ্ত খাননি ফলে তারা কষ্ট পান দ্বিতীয়ত আগের দিনে সব বাড়িতেই কোনো পোষা প্রাণী কুকুর বা বিড়াল থাকত সবার খাওয়ার পরে যে একটু খাবার অবশিষ্ট থাকত তারা সেই খাবার পেত তাতেই ওই সমস্ত কুকুর বিড়ালদের দিন চলে যেত এর কারণেই এই প্রথা চল হয়েছিল এই প্রথা সেই যুগের মতো এই যুগেও আর চালু নেই প্রয়োজনও বিশেষ নেই কারণ অনেকেই এগুলো কুসংস্কার বলে মনে করে এখনো গ্রামাঞ্চলে বছরে একদিন অরঞ্জন দিবস পালন করা হয় সেদিন উনুন জ্বালাতে নেই সেই জন্য আগের দিনে তৈরি খাবার বা শুকনো খাবার খেয়ে সকলেই ওই দিনটি পালন করে থাকেন ও প্রাচীনকালে সম্ভবত কোন নারীবাদী সমাজপতিরা এই দিনটি চালু করেছিলেন কারণ তারা দেখেছিলেন যে এই সমাজে বিভিন্ন পূজা পার্বণ উপলক্ষ্য করে একাধিক দিন সবার কাজের বিরতি আছে কিন্তু যারা রান্না করেন তাদের একটি দিনও নেই যেদিন তারা একটু বিশ্রাম নিতে পারেন এমনকি পূজা পার্বণের দিন তাদের উপর পরে আরও বেশি রান্নার চাপ সে সমস্ত রাধুনীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সমাজপতিরা তাদের জন্য অরঞ্জন দিবস হিসাবে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করেন এই প্রথা নিশ্চয়ই সকলেই খুশি হয় সাবস্ক্রাইব করুন জ্ঞান পাপি চ্যানেলটি আর লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন